எபிரேயர் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினான்காம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் வேதம் வேதம் வைத்திருக்கிறவர்கள் வேத புஸ்தகத்தை கரெக்டாக கவனிக்கணும் இயேசு தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை ஜனத்தை அதெல்லாம் ஜனத்தையெல்லாம் விட்டுரும் என்னை என்னை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக அவருடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே என்னை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாய் நகர வாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார் ஆகையால் நாம் அவருடைய நிந்தையை சுமந்து ஏன் இந்த இடத்துல நிந்தை அப்படி அப்படின்னா இந்த கிரிமினல இந்த தேசாந்திர இந்த குற்றவாளியை இந்த கிரிமினல நகரத்தில் வைத்து அடக்கம் செய்யாதபடிக்கு குற்றம் தண்டிக்கப்படாதபடிக்கு நகரத்திற்கு புறம்பே நகரத்திற்கு புறம்பே வைத்து ஒரு தேசாந்திர குற்றவாளியாய் அவமானமாய் சாப சிலுவையிலே அவரை சிலுவில் அறிந்து கொன்றார்கள் நகர வாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார் அவர் எப்படி எனக்காய் என்னை மீட்கும் பொருளாய் என்னுடைய பாவத்தையும் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய பாவத்தையும் கழுவும்படிக்கு சொந்த இரத்தத்தை சிந்தும்படிக்கு நிந்தையானவர் நாம் என்ன செய்யணுமா அவருடைய நிந்தையை சுமந்து பியரிங் ஹிஸ் ரிப்ரோச் அவருடைய சிலுவை நம் அவருடைய இயேசுவின் மரணத்தை சுமந்து அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அவருடைய மரணத்தை சுமந்து இங்க அவருடைய நிந்தையை சுமந்து பாளையத்துக்கு புறம்பே அவரிடத்திற்கு புறப்பட்டு போக கடவும் நிலையான் நமக்கு நகரம் நமக்கு இங்க இல்லை வரப்போகிறதை நாம் நாடி தேடுகிறோம் அப்ப நாம் என்ன சொல்லுவோம் அண்டவரே என்னை பரிசுத்தம் செய்யும்படிக்கு நீ நகரத்துக்கு புறம்பே பாடுபட்டீங்க இன்னுமே எனக்கு இந்த சொசைட்டியில எனக்கு எந்த மதிப்பு வேண்டாம் இந்த நகரத்துக்குள்ளே இந்த சொசைட்டிக்குள்ளார இந்த ஜாதி ஜனத்துக்குள்ளார இந்த சொந்த பந்தத்துக்குள்ளார எனக்கு மதிப்பு வேண்டாம் எனக்கு வெத்து கௌரவம் வேண்டாம் வீணான பெருமை வேண்டாம் இந்த நகரத்துக்குள்ளே எனக்கு மேன்மை வேண்டாம் அவர்கள்தான் சீஷர்கள் இன்னும் நகரத்துக்கு உள்ளே சொசைட்டிக்குள்ளார ஜாதி ஜனத்துக்குள்ளார உறவு முறைகளுக்குள்ளார எனக்கு ஒரு மேன்மை வேணும் எனக்கு ஒரு அந்தஸ்து வேணும் எனக்கு ஒரு வெத்து கௌரவம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறவர்கள் இயேசுவின் சீஷர்கள் அல்ல அவர்கள் பாளையத்துக்கு புறம்பை போல நம் நம்மை நாம் நிதானித்து நியாயந்தித்து பார்ப்போம் நகரத்துக்கு உள்ள இருக்கணும் நகரத்துக்கு வெளியில இருக்கணும் ஆனா அப்பம் பிக்கிறோம் அப்பம் பிக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் உனக்கு நிந்தை ஆகுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பம் பிக்கிறோம் மயமாலும் பிரியமானவர்களே வார்த்தையை பார்த்தீங்களா புறம்பே அவரிடத்துக்கு புறப்பட்டு போகக்கூடாது ஏன்பா நீங்களும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க நீங்களும் நீங்க வாழ்றதுக்கு தகுதி கிடையாது நீங்களும் வாழ்றதுக்கு சொசைட்டியில நீங்க வாழ்றதுக்குலாம் தகுதியே கிடையாது யு கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஸ் ஒட்டாத ஜனம் ஒட்டாத ஜனம் எதுலையும் கலந்துகாத ஜனம் நீ இருக்கிறது வேஸ்ட் எஸ் அண்டதான் சொல்லிட்டாரு வெளியில போயிடுன்னு தரல நகரத்துக்கு புறம்பே போயிடு இந்த ஜனங்களுடைய அப்ரூவல் நமக்கு வேண்டாம் ஓகே அதுல பதிமூன்றாம் அவசனத்தில் நாம் அவருடைய நிந்தையை சுமக்கிறதுக்கு முன்னால முற்காலத்தில் நாம் வேறொரு நிந்தையை சுமந்தோம் 
அவருடைய நிந்தையை சுமப்பதற்கு முன்னதாக நாம் முற்காலத்தில் வேறொரு நிந்தையை சுமந்தோம் அதை வேதம் என்னவென்று சொல்லுகிறது என்றால் எகிப்தின் நிந்தை யோஷ்வாவின் புஸ்தகம் ஆறாம் திகாரம் யோஷ்வா ஆறாம் திகாரத்தில் இங்கு நாம் யோஷ்வா தேவ ஜனத்தை இஸ்ரவேலர்களை காணானுக்கு நேராய் முன்னிருந்து நடத்துகிறார் அடுத்த லீடர் யோர்தான கடந்தாச்சு யோர்தான் நதியை கடந்து இப்ப இன்னுமே உள்ளார பிரவேசிக்கணும் அவர்களுக்கு முன்பாக இன்னும் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா எரிக்கோ பட்டன இருக்கு ஆயு பட்டன இருக்கு அப்புறம் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னதாக இங்க சொல்றார் இது இரண்டாவது விருத்த சேதனம் அவர்கள் எகிப்தில் இருந்த நாட்களில் அடிமைத்தனமாய் இருந்த நாட்களில் அவர்கள் பிறந்த எட்டாம் நாளிலேயே ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் ஒரு விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டுச்சு ஆனாலும் கத்தர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இங்க வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் வசனத்தில் அக்காலத்தில் கத்தர் யோஷுவாவை நோக்கி நீ கருக்கான கத்திகளை உண்டாக்கி திரும்ப இரண்டாம் விசை இசைவேல் புத்திரரை விருத்த சேதனம் பண்ணு இரண்டாம் விசை எகிப்தில் அவர்கள் குழந்தையாய் பிறந்து எட்டாம் நாள்ல ஒரு விருத்த சேதனம் எங்க இரண்டாம் விசை விருத்த சேதனம் சிலர் எல்லாம் நான் குழந்தையிலே ஞானசான எடுத்துட்டேங்கிறாங்க நான் எட்டாவது நான் பிறந்து என்னுடைய நான் பிறந்த ரோமன் இந்த சர்ச்சில் அந்த சர்ச்சில் என்னுடைய ஸ்தாபன சபையில நான் எப்பயே நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் நான் குழந்தையிலே நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன் யோசு ஆறாம் அதிகாரத்தை எடுத்து படிச்சு பார்க்கணும் கத்த திரும்ப என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஜனங்கள் எல்லாரும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டு தீர்ந்த பின்பு அவர்களுடைய குணமாக மட்டும் தங்கள் தங்கள் இடத்தில் பாளையத்தில் தரித்திருந்தார்கள் கத்தர் யோசுவாவை நோக்கி இன்று எகிப்தின் நிந்தையை உங்கள் மேல் இராதபடிக்கு புரட்டி போட்டேன் ஆகையினால் இந்த ஸ்தலம் கில்கால் எனப்படும் வேதத்தில் எங்கேயாவது நான் ஒரு பிளேஸ்ல கில்கால் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் இட் மீன் எகிப்தின் நிந்தையை உண்மேல் இருந்த அந்த உலக நிந்தை உலக பிரகாரமான நீ ரட்சிக்கப்படாதிருந்த நாட்களில் நீ உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் நீ பாவத்தில் இருந்த நாட்களில் உன் பேர் இருந்த நிந்தையை புரட்டி போட்டேன் கில்கால் நம் கில்காலுக்காய் நம் தேவனுக்கு நாம் என்ன செய்யணும் நன்றி செலுத்தணும் அதோடு நின்ற கூடாது அது என்ன எகிப்தின் நிந்தை எஸ் ஏ மேல என்னுடைய இருபத்தி ஓரு வயதுக்கு முன்னதாக ஏ மேல நிந்தை இருந்துச்சு எகிப்தின் நிந்தை என் மேல இருந்துச்சு நான் ஒவ்வொரு மேலும் எகிப்தின் நிந்தை இருந்துச்சு எஸ் திருடன் முடிச்ச ஊக்குறவன் ஒப்பாட்டி வச்சிருக்கிறவன் குடியன் வெறியன் காமகன் வேசித்தனம் பண்றவன் எஸ் இப்படி நிறைய நிறைய எகிப்தின் நிந்தைகள் அநேகர் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நிந்தை சகோதரிகளுக்கு சரியான வாயாடி ராக்காச்சி ராங்கி ரப்பு நிந்தை எகிப்தின் நிந்தை அதுல என்னாச்சு தேவன் புரட்டி போட்டார் ஊதாரி இவன் ஊதாரியா இருந்தான் தேவன் புரட்டி போட்டார் கையு மெய்யுமாய் பிடிப்பட்டவள் புரட்டி போட்டார் அஞ்சு புருஷனை மாத்தினவன் புரட்டி போட்டார் கொலை பாதகன் கொள்ளக்காரன் சகேயு லஞ்சம் வாங்கினவன் ஊழல் பெரிச்சாலி எகிப்தின் நிந்தையை புரட்டி போட்டார் எஸ் பணத்துல உண்மை இல்லாதவர்கள் லஞ்சம் வாங்கினவர்கள் திருடினவர்கள் கொள்ளையடிச்சவர்கள் கை வைச்சவர்கள் அடிச்சவர்கள் கண்டது கட்டத்துல கை வைச்சவர்கள் திருடினவர்கள் ஏமாத்தினவர்கள் பொய் சொன்னவர்கள் இதெல்லாம் என்ன எகிப்தின் நிந்தை 
இதெல்லாம் என்னாச்சு நம் மேல் இருந்த நிந்தை எல்லாம் என்னாச்சு கடந்த நாட்களில் நம் மேல் இருந்ததான நிந்தை என்னென்ன என் மேல இருந்து எகிப்தின் நிந்தை புரட்டி போட்டாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் நம் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கணும் இப்ப இப்ப நம் கிறிஸ்துவனிடத்தில் இருந்து கில்காலே நம்ம தங்கிறது இல்ல நம் கில்காலில் இருந்து நாம் வெளியில வரணும் நாம் காணானுக்குள்ள நாம் பிரவேசிக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும் பொழுது பிரியமானவர்களே ஆண்டு சொல்லுவார் உன்னுடைய எகிப்தின் நிந்தை நான் புரட்டி போட்டேன் உன்மேல் இருக்கிறதான எகிப்தின் நிந்தையை புரட்டி போடும்படிக்கு நான் நிந்தையானே ஆமீன் உன்னுடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு உன்மேல் இருந்ததான பாவ சாபத்தை என் மேல் வர பண்ணும்படிக்கு உன்னுடைய எகிப்தின் நிந்தையை புரட்டி போடும்படிக்கு நான் நிந்தையானே இப்ப நீ என்ன செய்ய போற அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் ஆண்டு சொல்லுவார் விக்டர் ஓ மேல இருந்த எகிப்தின் நிந்தையை புரட்டி போடும்படிக்கு நான் பாளையத்துக்கு புறம்பே நிந்தையானேன் நீ என்ன செய்ய போற அப்படின்னா என்ன பதில் சவுண்டா உம்முடைய நிந்தை நான் சோப்பேன் ஆண்டு வர ஆமீன் உம்முடைய நிந்தை ஊமக்காய் நான் நிந்தை ஆவேன் என்னுடைய நிந்தையை புரட்டி போடும்படிக்கு நீ நிந்தை ஆனீரே விந்தை கோலம் பூண்ட தேவ பாலனே பூமியில் இருக்கிற நாள் மட்டும் இந்த உலகத்தினுடைய மேன்மை எனக்கு குப்பை தொட்டி இந்த உலகத்தினுடைய எதெல்லாம் மேன்மையா என்னப்படுகிறதோ அத்தனை எனக்கு குப்பை குப்பை தொட்டி உம்முடைய நிந்தையை நான் சுமப்பேன் பிரை சொல்லுவார் அவன் தான் சீஷன் அவனே சீஷன் இன்னும் உலகத்தில் நான் மேன்மையா இருக்கணும் அவமானப்பட்டக்கூடாது கேவலமா என்னை என்னிடக்கூடாது யார் என்னை அற்பமா என்னிடக்கூடாது கேவலமா என்னிடக்கூடாது நான் ஷேம் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஷேம் ஷேம் டு தர் கிறிஸ்டியானிட்டி அவருடைய கிறிஸ்தவத்திற்கு வெக்கக்கேடு எத்தனை பேர் நாம் நிந்தையாயிருக்கும் அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தது நிமித்தம் தான் அவருக்கு நான் நிந்தை ஆகு எனக்கு நிந்தை ஆகு எனக்கு நிந்தை ஆகுன்னு அவர் சொல்லுவார் எப்ரே ஆக்கியோன் எவ்வளவு தெளிவா சொல்றார் எகைன் நாம் திருப்போம் எப்ரே புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அவர் நகர வாசலில் ஒரு சில வார்த்தைகள் இயேசு எப்படி எப்படியெல்லாம் நமக்கு நிந்தையானார் இயேசு எப்படி எனக்காய் நிந்தையானார் எப்ரேர் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நகர வாசலில் புறம்பே நகர வாசலுக்கு புறம்பே அதாவது அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் அவர் அவர் நகர வாசலுக்கு புறம்பே சாப சிலுவையிலே தேசாந்திர குற்றவாளியாய் அவர் சிலுவில் அறையப்பட்ட என்று என்ன அந்த நாட்கள் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால அன்று ஜெருசலேம்ல என்ன நடந்ததுங்கிறத நீங்க வேதத்திலிருந்து காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் அந்த சமயம் இயேசு கிறிசு சிலுவில் அறையப்பட்டிருந்த நாட்கள் பஸ்கா பஸ்கா பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகை பூமியில் உள்ளதான யூதர்கள் வானத்தின் கீழ் எங்குள்ள யூதர்கள் எங்க வாசிக்கிறோம் என்றால் ஐந்தாம் வசனம் அப்போ நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரிலும் இருந்து வந்த தேவ பக்தி உள்ள யூதர்கள் ஜெருசலேமுக்கு வந்திருக்காங்க ஏ பாஸ் ஓவர் பஸ்கா பஸ்கா பண்டிகை அனுசரிக்க அவசியம் வரணும் வருஷத்துக்கு மூணு தடவை வரணும் பஸ்கா பண்டிகைக்கு ஜெருசலேம்ல வந்து எல்லா ஜனங்களும் கூட்டிட்டாங்க பக்தி உள்ள யூதர்கள் அவர்கள் மாத்திரம் இல்ல இன்னும் யாரெல்லாம் அந்த டைம்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன்பது ஆசனத்தில் பார்த்தர் மேதர் எலாமித்தர் மெசோபொத்தியமியா யூதையா கப்பத்தோக்கியா பொந்து ஆசியா பிரிக்கியா பம்பிலியா எகிப்து 
சிரேனை பட்டணத்தார் லிபியாவின் திசைகள் ரோமாபுரியார் யூதர் கீழே பதினொன்னு கிரேத்தர் அரபியர் ஓ எல்லாரும் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா ஜெர்சலேம்ல வாசம் பண்றாங்க அப்ப குமாரன் குமாரனை பிதா என்ன முடிவு பண்ணார் அப்படின்னா நல்ல ஒரு பெரிய நகரத்தில் கிரேட் சிட்டி ஜெருசலேம் அப்படிங்கறதான எல்லா ஜனங்களும் கூடி வந்திருக்கிற நாளில் தாம் பிள்ளைய அவமானமாக்கணும் எல்லாரும் அப்ப எல்லா தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் அந்த நாட்கள்ல ஜீசஸ் குறித்து அவர்கள் எல்லாம் என்ன நினைச்சிருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா நாசரேத்தூர்ல ஒரு ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறார் அவர் நிறைய அற்புதங்கள் எல்லாம் செய்தாராமே அவர் குறித்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்காங்க அவர் குருடர் பார்வை அளிக்கிறார் முடவர்களுக்கு சோகம் கொடுத்தார் லாசர்வை உயிரோட எழுப்புனாராமே ஓ அந்த லாசர் கூட இங்கேதான் இருக்கான் அப்ப கூட்டம் நாலு கூட்டம் 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 இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அப்ப இப்படி எல்லாம் செஞ்சு அவரை தூக்கி ஏண்டா கிரிமினலா ஒரு தேசாதர குற்றவாளியாய் நகரத்துக்கு புறம்பே அவரை ஏன் இப்படி வந்து அவர் சாக கொடுக்கணுங்கிறார் ஏ நம்ம குருமார்கள் நம்ம ஆசாரியர்கள் நம்ம பரிசேர்கள் காலாகாலமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஜனங்கள் கேட்கல அவன் வஞ்சகன் 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 அவன் திருட்டு தீர்க்க தரிசி அவன் பிசாசு பிடிச்சவன் அவன் பிசாசனுடைய தலைவனாகி பெயல் சபூலை கொண்டு இந்த மேஜிக் ஜித்து வேலை செய்யறான்னு சொல்லி மாய தந்திரங்கள் எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கான்னு நம்மளுடைய குருமார்கள் தலப்பாடா அடிச்சுக்கிட்டாங்க யாரும் கேட்கல அவன் பக்கா வஞ்சகன் அவன் போலி தீர்க்க தரிசி அவனை கையுமையுமா நம் ஆட்கள் என்ன செஞ்சுட்டான ரோமர்கள் பிடிச்சிட்டாங்க ரோமியர்கள் அவரை பிடிச்சிட்டாங்க ஓ அப்படியா அப்ப இவ்வளவு நாள் அந்த செந்த வேலை எல்லாம் அதெல்லாம் பிசாசனுடைய கிரியைகள் அப்படின்னா சிலுவில இருந்து இறங்கி இருந்திருக்கணும்ல சிலுவில இருந்து இறங்க தெரியல எல்லாம் பவர் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கேட்டாங்க நீ தேவனுடைய குமாரன் இறங்கி வான்னு சொல்லி சொன்னாங்கப்பா ஒண்ணும் இல்ல வேலையே நகிகை இறங்கிட்டா இறங்கல செத்துட்டா அப்புறம் அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதானே உயிர் தழுவன்னு சொன்னாங்களே அதுவும் இல்ல ஓ அப்ப பக்கா டுபாக்கோ டுபாக்கோ ரைட்டா கிழிச்சு தொங்க விட்டார் தன்னுடைய குமாரனை கிரேட் சிட்டி பெரிய நகரத்தில் வானத்தின் கீழ் உள்ளதான சகல ஜாதிகளும் இருக்கையில் அவருடைய நாமத்தை கிழிச்சு தொங்க விட்டார் ஏன் இதை சொல்றேன் அருமையானவர்களே நீங்களும் நமக்கு வர்ற நிந்தை கொசுக்கடி சின்ன ஒரு கொசுக்கடி ஷேமுக்கு கெட்டிங் அஃபண்டட் நான் இடல் அடைஞ்சிட்டேன் நான் அவமானப்பட்டேன் அவமானம் டோன்ட் சை நான் அவமானப்பட்டேன் சொல்லாதீங்க நான் ஷேம் ஆயிட்டேன் நான் நிந்திக்கப்பட்டேன் நான் கேவலம் ஆயிட்டேன் கேவலம் பக்க ப்ரவுட் சச் பீப்புள் ஆர் அரகண்ட் ப்ரவுட் பீப்புள் நான் நான் இடர் நான் இடல் அடைஞ்சிட்டேன் நான் ஷேம் ஆயிட்டேன் நீ கிறிஸ்துவனுடைய மகிமை நீங்க பார்க்கல பிதான் தொங்க விட்டு இருந்தார் குமாரன் எல்லாரையும் அவர் எங்க பிறந்தார் அவர் எங்க பிறந்திருந்தார் அவர் பிறந்திருந்த இடம் அட்ரஸ் இல்லாத ஒரு இடம் சாக சாக கொடுத்தது கிரேட் சிட்டி பாருங்க மீகாவின் புஸ்தகம் மீகா மீகாவின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் மீகா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது பக்கம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது பக்கம் மீகாவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் சாரி ஐந்தாம் அதிகாரம் 
மீக ஐந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது பக்கம் வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் வசனத்தில் எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லிகமே நீ யூதையாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் அது என்ன யூதையாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியது வெரி வெரி ஸ்மால் வெரி ஸ்மால் ஆயிரம் அப்படின்னா என்ன கவனிங்க யூதையாவில் ஆயிரக்கணக்கான குளம் கோத்திரர்கள் குளம் குளம் கோத்திரம் கிளான் சி எல் ஏ ஏஎன் கிளான் கிளான் குடும்பம் குடும்ப வகைரா சிலர்லாம் சொல்ல நான் இன்ன வகைரான்னு சொல்றாங்கல்ல சிலர் தங்களுடைய ஜாதியிலே மேன்மை பாராட்டுறது நான் இன்ன வகைரா இந்த ஜாதியில நான் இன்ன வகைரா என்ன இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட மேன்மை கிறிஸ்து என்ன வகைரா யூதையாவில் உள்ள ஆயிரம் குளம் கோத்திரத்தில் ஆயிரம் குளம் கோத்திரத்தில் சிறியது எது அப்படின்னா பெத்லஹேம்ல உள்ளதான அவருடைய கோத்திரம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அறியப்படாதவர் இன்சிக்னிபிகன்ட் என்ன ஏது அப்படின்னு தெரியல அவர் பிறந்தது எங்க அப்படின்னா ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதா இருந்த பெத்லஹேம்ல பிறந்தார் அது பிறக்கிறதுக்கு கூட ஊர்ல இடம் இல்லை சத்திரத்துல இடம் இல்லை ஒரு மாட்டுக்குழுவையில யாருக்குமே தெரியாது ஆனா மறித்தது எங்க அப்படின்னா கிரேட் சிட்டி ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கு தேதியில இன்னைக்கு தேதியில எத்தனையோ பேர் மறிச்சிருப்பாங்க ஊர் விவரம் தெரியாத பிடிக்கும் அட்ரஸ் இல்லாத பிடிக்கும் எவ்வளவு குக்கிராமங்கள்ல யாரோ மறிக்கிறாங்க யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒரு மனுஷன் ஒரு பெரிய சிட்டியில ஒருத்தன் மறிக்கிறான்னு வச்சுக்க பெரிய ஆள் புகழ்பெற்ற பெயர் பெற்ற புகழ்பெற்ற ஒரு பெயர் பெற்ற ஒரு மனுஷன் கிரேட் சிட்டில அவமானத்தோடு மறிக்கிறான் என்றால் இதான் அப்படி நிர்ணயம் பண்ணியிருந்தார் அவருடைய பிறப்பிலிருந்து அவருடைய இறப்பு வரைக்கும் இறப்பு மாத்திரம் இல்லை அவர் கல்றையிலையும் கல்ற பிரச்சனை கல் கல்ற பிரச்சனை தோ வர்றதுக்கு அவ்வளவு டிராபிக் நம்ம போறப்ப எவ்வளவு டிராபிக் இருக்க போதும் தெரியல நம் அதெல்லாம் பேர் சொல்ல விரும்பல சாதாரண ஒரு 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 காரியத்துக்கு அவ்வளவு பாரா அவ்வளவு போலீஸ் அவ்வளவு கமிஷனர் அவ்வளவு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அவ்வளவு மந்திரிகள் அவ்வளவு பிரச்சனை என்னடானா அவ்வளவு ஏதோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துக்கு கண்ணால யூச்சு பாருங்க இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவ ஒரு கல்றையில வச்சிருந்தாங்க ஜெருசலேமுக்கு வெளியில ஒரு கல்றையில அருமித்யா ஊர் யோசனை ஒரு கல்றையில வச்சிருந்தாங்க கல்லறை சுத்தி பார்த்தா ஒரே போலீஸ் பாரா கமிஷனர் போலீஸ் வாக்கி டாக்கி ஒரே பரபரப்பு 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 கூட்டம் காவலாளிகள் பிரச்சனை யாரோ ஒருத்தவங்க கேட்கிறாங்க இப்ப முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க இங்க உள்ள வரும்பொழுது டிராபிக்ல மாட்டிட்டு நிக்கிறாங்கன்னா என்னங்க ஒரே டிராபிக்கா இருக்கு ஒரே போலீஸா இருக்குன்னு இது ஒரு இஷ்யூங்க இது ஓ அப்படியா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால இது என்ன கல்லறை இங்க என்ன இருக்கு ஏன் உங்களுக்கு கூட்டம் கல்லற பிரச்சனை கல்லற பிரச்சனையா கல்லறைக்கு என்னையா பிரச்சனை கல்லறையில ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தான் பிரச்சனை ஓ யார் அவரு பேரு பேர்லாம் கிடையாதுங்க அவர் பேர் எத்தன் எத்தனா அவர் பேர் எத்தன் பேர் சொல்லக்கூடாது பேர்லாம் சொல்லக்கூடாதுங்க எத்தன் வஞ்சகன் ஏமாத்தினாலு எப்ப கல்லறையில வச்சுமா கல்லறையில வச்சுமா அவருடைய பிறப்பின் வர்த்தமானத்திலிருந்து அவருடைய கல்ற வரைக்கும் 
அவருடைய முதல் சரீரமாகிய சபை நிந்தையால் நிறைந்திருந்தது மரியாலின் மகன் மரியாலின் மகன் மரியாலின் மகன் மரியாலின் மகன் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருந்தா ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருந்தா உங்க அப்பா பேர் என்ன உங்க அப்பா பேர் என்ன ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை அப்பா இருக்கலாம் மரியாலின் மகன் மரியாலின் மகன் மரியாலின் மகன் மரியாலின் மகன் வாழ்நாள் முழுவதும் நிந்தை அருமையானவர்களே இதெல்லாம் கிறிஸ்து சுமந்த நிந்தை இப்ப ஆண்டு சொல்லுவார் நீ என்னுடைய பாளையத்துக்கு புறம்ப வந்துரு நீ பாளையத்துக்கு உள்ளார இருந்தா உனக்கு பிரச்சனை என்னுடைய நிந்தைய சுமந்துகிட்டு நீ பாளையத்தில் இருக்கணும்னா உனக்கு பிரச்சனை நீ பேசாம பாளையத்துக்கு வெளியில வந்துரு கம் அவுட் வெளியில வந்து என்னோடு கூட ஐக்கிய போடலாம் யூ கேன் ஹாவ் ஃபெலிஷிப் வித் மீ உள்ளார இருந்தா பிரச்சனை இப்ப பிரச்சனையே உள்ளார இருக்கிறது தான் பிரச்சனை ஜனங்களோடு கூட ஜனங்களோடு கூட ஒரண்டு பிறண்டு எனக்கு அங்கீகாரம் வேணும் அந்தஸ்து வேணும் கௌரவம் வேணும் மதிக்கணும் நான் மேன்மையா இருக்கணும் என்னப்படணும் இதான் பிரச்சனை இதெல்லாம் நகரத்துக்குள்ளே இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு பிரச்சனை இதுக்கும் உண்மையா இருக்க முடியாது இயேசுக்கும் உண்மையா இருக்க முடியாது அருமையானவர்களே நகரத்துக்கு புறம்பை நாம் என்ன செய்வோம் வெளியே வருவோம் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் அது அருமையான திருச்சபையா இருக்கு என்னையே நான் கேட்டுக்கிறேன் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் நீங்கள் சுமந்திருக்கிற நிந்தை கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாய் உங்களுக்கு நீங்க சம்பாதிச்ச பேர் கிறிஸ்து நிறைய சம்பாதிச்சார் பேர சமாரியன் சாசு பிடிச்சவன் போஜன பிரியன் பெருந்திண்டி பாவிகளுக்கு சிநேகிதன் வஞ்சகன் எவ்வளவு சமாரியன் பைத்தியம் குடிச்சவன் இப்ப இப்ப நம்ம கேட்போம் நாம் நாம் சம்பாதிச்சிருக்கிறது இத்தனை இத்தனை வருட கிறிஸ்துவ ஜீவிதத்தில் இத்தனை வருட கிறிஸ்துவ ஜீவிதத்தில் மினிமம் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவ நிமித்தம் ஒரு நிந்தை ஒரு நிந்தை நாமத்தை ஒரு நிந்தை சுமந்தவர்கள் என்ற பதில் சொல்லாதீங்க கேள்வி கேட்டு பாருங்க அப்படி நாம் சுமக்கல அப்படி ஒரு பேர் இல்ல அப்படின்னா எங்கேயோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் ஒத்த வேஷம் பட்டோம் ஒத்த வேஷம் பட்டோம் எங்கேயோ ஒத்த வேஷம் பட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில காலேஜில் உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில என்னை அங்கீகரிக்கணும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னால நான் கேவலமா ஆகிவிடக்கூடாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னால நான் கேவலமா ஆகிடுவோம் என்னுடைய வேலைஸ்தலத்தில் நான் கேவலமா போயிடக்கூடாது என்னுடைய கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை நான் பறைசாற்ற மாட்டேன் நான் கிறிஸ்தவன் இதை செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒத்த வேஷம் ஒத்த வேஷம் ஒத்த வேஷம் ஒத்த வேஷம் அப்படி இவர்கள் எல்லாம் நகரத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறவர்கள் என்ன நகரத்துக்கு வெளியில வரல நகரத்துக்கு நீங்க வெளியில போயிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க யூ ஆர் டெட் என்ன வேணாலும் சொல்லுமே என்ன வேணாலும் சொல் உனக்கு மானம் சூடு சொரணம் அதெல்லாம் எங்களை வேர்ணிக்க வித்துட்டோம் நாங்கள் மானம் சூடு சொரண அதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது எல்லாம் உதுத்தவங்களா ஆமா எல்லாம் உதுத்தவங்க ஓ மலுங்கையா மலுங்க ஏண்டா நீங்க ஏயா நீ அவர்களால மாத்திரமே தேவன் சபையை கட்டுவார் ஒத்த வேஷக்காரர்களால் முடியாது ஓகே ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒன்று பேதுருக்கு பேதுரு இதை குறித்து கொஞ்சம் தெளிவாய் காரியங்களை சொல்கிறார் ஒன்று பேதுரு பிரியமானவர்களை நாம் எப்படி இப்படிலாம் நாம் நிந்தையை அவமானத்தை வெட்கத்தை நாம் கிறிஸ்து நிமித்தம் சுமக்க வேண்டும் என்பதற்காக கிறிஸ்து ஆவி உடையவராய் பேதுரு சில விஷயங்களை சொல்லித்தரார் ஒன்று பேதுரு என்னென்ன காரியங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க அதுல ஒரு சில விஷயங்களை நாம் தியானித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று பேதுரு முதலாவது பதினாறாம் வசனம் நாலு நாலு பதினாறு ஒருவன் கிறிஸ்தவனாயிருப்பதினால் பாடுபட்டால் வெக்கப்படாதீங்க 
நான் கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறதற்காக வெக்கப்படாதீங்க அது நிமித்தம் நீ தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் ஒண்ணு அடுத்தது பதினாலு அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நீ நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான் தேவன் உன்னிலே மகிமைப்படுகிறார் உன்னாலே பிறராலே அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் உன்னாலே மகிமைப்படுகிறார் என்ன ஒரு வாய்ப்பு நான் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நான் கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறது நிமித்தம் பதினாலையும் பதினாறையும் ஒரே கேட்டகரியிலே வச்சிடலாம் போத் ஆர் சேம் பதினாலு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பதினாறு நீ கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறது நிமித்தம் பாடுபட்டால் ஓகே வெக்கப்படாத நிந்திக்கப்பட்டா சோர்ந்து போகாத தேவனை நீ மகிமைப்படுத்தலாம் இது ஒரு கேட்டகரி ரெண்டு நாலாம் அதிகாரம் ஒன்று பேதுரு நாலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சென்ற வாழ்நாட் காலத்தில் நாம் புறஜாதிகளுடைய இஷ்டத்தின்படி நடந்து கொண்டோம் அதாவது அவர்களுடைய புறஜாதிகளைப் போலவே நாமளும் வாழ்ந்து வந்தோம் அப்பொழுது காம விகாரம் துரிச்சை மதுபானம் குடி வெறி கல்யாட்டு அறுவறுப்பான விக்கிரகாராதனை செய்து வந்தோம் அந்த துன்மார்க்க உலையில் அவர்களோடே கூட நீங்கள் விழாமல் இருக்கிறதுனால என்ன இப்ப நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க நீங்க மறுபிறப்பு அடைஞ்சிட்டீங்க ஆண்டோருடைய சீஷர்கள் ஆயிட்டீங்க அதனால நீங்க அதுல விழல முற்காலத்தில் செய்த நடப்பித்த காரியங்கள் எல்லாம் இப்ப நீங்க விழாமல் இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு உங்களை போற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கா பாருங்க பைபிள் உங்களை போற்றுகிறார்கள் போட்டிருக்கா என்ன போட்டிருக்கு சவுண்டா தூஷிக்கிறார்கள் பெரிய யோக்கியரு பெரிய யோக்கியரு பார்டான்னு சொல்றேன் குடிடான்னு சொல்றேன் பெரிய யோக்கியரு நீ மட்டும் யோக்கியமா எல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறான் வாங்கிட்டு போக வேண்டியதானே உன் ஷேர வாங்கிட்டு போக வேண்டியதானே என்ன பெரிய யோக்கியரு முன்னால நீ வாங்கல முன்னால நீ திருடல முன்னால நீ குடிக்கல முன்னால நீ பார்க்கல என்னோட சேர்ந்து நீ அதை பார்க்கல என்னோட சேர்ந்து நீ அதை செய்யல எல்லாம் சேர்ந்த நம்ம செஞ்சோம் இப்ப இல்ல 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 அப்படின்னா தூஷிக்கிறார்கள் இன்னொரு வேத பகுதி இங்க வாசிக்கிறோம் பதினான்கு அவசனம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று பேதுரு ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு அவசனம் நீதியின் நிமித்தமாக நீதியின் நீதியின் நிமித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்டால் பாக்கியவான் பதினாறாம் வசனம் கிறிஸ்துக்கு ஏற்ற உங்கள் நல்ல நடக்கே தூஷிக்கிறவர்கள் நிந்திக்கிறவர்கள் அவமானப்படுத்துகிறவர்கள் ஓகே உங்களுக்கு விரோதமாய் சொல்லுகிற விஷயத்தில் அவர்கள் வெட்கப்படும்படிக்கு நீங்கள் நல்மனசாட்சி உடையவர்களாயிருங்கள் அப்ப நீதியின் நிமித்தமாய் கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாய் நம்மளுடைய இன்னொரு இடத்துல ஒன்னு பேர் ரெண்டுல உங்களுடைய மனசாட்சி நிமித்தமாய் சில விஷயங்களை நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா இல்ல சாரி என்னால செய்ய முடியாது நான் இப்படிதான் இருப்பேன் ஐ மே கிறிஸ்டியன் ஐ மே கிறிஸ்டியன் ஐ மே கிறிஸ்டியன் என்னுடைய என்னுடைய மனசாட்சி குரோதமா நான் செய்ய மாட்டேன் என்னடா அப்படிமா வாயில வர்ற வார்த்தை ஒரு என்னடா என்ன பெரிய மனசாட்சி என்ன பெரிய நீதி என்ன பெரிய கிறிஸ்து நீ எல்லாம் சபைக்கு பாரம் நீ எல்லாம் உலகத்துக்கு பாரம் நீ வித்தியாசமான ஆளா இருக்க காலங்கள் வருகிறது மை டியர் ஃபேமிலி காலம் வருது காலம் வருது ஆயத்தம் வாங்கிக்கும் காலம் வருது வட மாநிலத்தில் இருந்த காரியங்கள் எல்லாம் இப்ப தென் மாநிலத்தில் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆயத்தமாய்கொள்வோம் கிறிஸ்துங்கிறதான நாமத்தை அறிக்கை செய்வதற்கு சபை கூடி வருவதற்கு சபை கூடி வருவதற்கு ஒரு இடத்துல சாட்சியா நிற்பதற்கு இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு 
அப்ப அந்த இடத்துல என்ன செய்வோம் ஒத்த வேஷம் போட போறோமா கிறிஸ்துகா நம்ம நிக்க போறோமா ஆயத்தம் ஆய்க்கொள்வோம் நாளைக்கு வராது ஸ்லோலி இட் இஸ் கம்மிங் நாம் வாழ்ற காலத்தை பார்க்கணும் நாம் வாழ்ற காலத்தை பார்ப்போம் காலத்தை நிதானிக்கிறவர்களா இருப்போம் நிர்விசாரமா இருந்துட்டு எந்த விதமான ஆயத்தமும் இல்லை அப்படின்னா அவர்கள்லாம் விழுந்து போயிடுவாங்க தேர்கிட்ட சொன்னார் நீ விழுந்து போகாத குடிக்கு சோதனைக்கு உட்படாத குடிக்கு நீ விழுத்துரு ஜவம் என்ன விட்டார் காதை விட்டார் மறு ஜீசஸ் மறுதளிச்சிட்டார் அப்படிதான் நடக்கும் அப்படிதான் நடக்கும் ஆயத்தம் கிடையாது ஆயத்தம் கிடையாது அண்ட ஒரே நான் பாடுபடணும் நான் நிந்திக்கப்படணும் நான் வெட்கப்பட்டாலும் அண்ட ஒரே இப்படி நான் நடக்கணும் நான் என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னா தேவன் எப்படி கொண்டு போவார் பின்னால காலார் குதிரைப்படைகள்லாம் வருது குதிரைகளோட வேடு ஓட வேண்டிய காலம் யோர்தான் பிரவாகித்து வர்ற காலம் குதிரைகளோடு கூட ஓட வேண்டிய காலத்துக்கு முன்னதாகவே ஆண்டு சொல்வார் நீ காலார் படைகளோடு ஓடிட்டு இருக்க சமாதானமான காலத்துல போயிட்டு இருக்க இப்பொழுதே என்ன செஞ்சுக்க அப்படின்னா என்னுடைய நிந்தை நீ சுமந்துக வெக்கப்படாம இரு நீதி நிமித்தம் மனசாட்சி நிமித்தம் என் நாமத்தின் நிமித்தம் பாடுபடு வெக்கப்படக்கூடாது சோ இப்படியா நம் கிறிஸ்தனுடைய நிந்தை சுமப்பதற்கு பிரியமானவர்களை நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் நமக்கு சில சேலஞ்ச் எல்லாம் வரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிறைய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வரும் எஸ் அதுக்கெல்லாம் நம் இருந்தாதான் பாளையத்துக்கு நாம் புறம்பாக்கப்பட்டவர்கள் வாலிப பிள்ளைகள்லாம் நீங்க கிறிஸ்துவுக்காக நிக்க முடியுதா உங்களுடைய வேலைஸ்தலத்துல நீங்க படிக்கிற இடத்துல வேலைக்காக நிக்க முடியுதா ஜோசப் பழைய பாட்டு மனுஷன் ஜோசப் தன்னுடைய டேடி குறித்து அவர் இருக்கிறார் பிரைம் மினிஸ்டரா அவர் இருக்கிறது பிரைம் மினிஸ்டர் தன்னுடைய ஜனம் எல்லாம் நாடோடிகளை போல வர்றாங்க பஞ்சத்தில் அடிப்பட்ட நாடோடிகளாய் ஒரு எழுபது பேர் யாக்கோபனுடைய குடும்பத்தார் எல்லாம் வர்றாங்க ஜோசப் அவன் டேடி கிட்ட சொல்றார் யாக்கோபுரத்தில் டேடி நாளைக்கு உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் பார்வோன்ட்டு உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க போய் ஃபேமிலியா போய் நீங்க பார்வோன்ட்ட போய் பாருங்க ஓகேப்பா என்னப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் கேட்பார் நீங்க நீங்க என்ன உங்களுடைய தொழில் என்னன்னு கேட்பார் நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஆடு மேய்க்கிறோம்னு சொல்லணும் டேடி ஆடு மேய்க்கிற ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் எகிப்தியர்களுக்கு ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் இஸ்ரேவியர்கள் மற்றவர்கள்லாம் வந்து என்னன்னா அருவறுப்பானவர்கள் ஷேம் அருவறுப்பானவர் டேடி அப்ப நான் என்னப்பா சொல்லணும் கலெக்டர்னு சொல்லுங்க டேடி எங்கேருந்து வரீங்க நாங்கள்லாம் பஞ்ச தேசத்தில் அடிபட்டு காணாடுலேருந்து வர்றோம் நீ யாரு அப்படின்னா கலெக்டர் டாக்டர் இன்ஜினியர் அப்படியா ஆடு மேய்க்கிறவங்க ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜோசப் நம் நிறைய விரும்புகிறோம் நிறைய இந்த உலகத்தில் மேன்மையாக இருக்க விரும்புகிறோம் வெக்கப்படுறோம் நம்மளுடைய தாய் தகப்பனை குறித்து வாழ்வு பிள்ளைகள் இன்னைக்கு வைக்கப்படுறாங்க நகையை கழட்டி போட்டா நகை கழட்டி போட்டா வைக்கப்படுறோம் என்னுடைய சிறு பிள்ளைகள் மனம் திரும்பாத மறுபிறப்பு அடையாத நாட்களில் என்னுடைய பிள்ளைகள் சிஸ்டர் என் ஒய்ஃப் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக போவாங்க டவுன் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக பதினோரு மணிக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனாங்கன்னா நான் சரி பண்ணி போப்பா நீங்க நான் வந்து பணம் கட்டுறேன் இம்மா வராதீங்கம்மா இம்மா நீங்க வராதீங்கம்மா ஏன் அம்மா வராதீங்கம்மா அம்மா வராதீங்கம்மா அம்மா வராதீங்கம்மா ஏன்டா அம்மா வரக்கூடாது நீங்க வராதீங்கம்மா நீங்க வராதீங்கம்மா அண்ணா ஏ அண்ணா அம்மா கழுத்துல காதல் இல்ல இப்போ ஆலிவ் பசங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னா அம்மாவை பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இதான் உங்க அம்மாவை வந்துட்டு போனது யாரு அம்மாவா உங்க அம்மாவா என்னது அசிங்கமா அதான் ஆவி நாம பிள்ளைகளை நிதானிக்கிறோம் புருஷர்கள்ட்ட வருவோம் இப்ப அவங்கள விட்டுருங்க வளர்ந்த புருஷர்களாகிய என்ன சொல்ற நம்மள நிதானிக்கணும்ல 
ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும் ஆசிரியர்கள் சேர்ந்த ரெண்டு ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நம்ம சர்ச்சு வட்டாரத்து ஃபங்க்ஷன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை எப்படின்னாச்சும் போகலாம் உலக பிரகாரமான உறவு முறைகள் உலக பிரகாரமான வேலை ஸ்தலத்தில் உள்ளதான டீச்சர்ஸ் பங்கன்ஸ் சார் உங்க ஒய்ஃப் அழைச்சிட்டு வர மாட்டேங்கிறீங்க சார் இந்த இன்னைக்காவது நீங்க என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் பிளாக் ஆஸ்டிங் அதனால நீங்க குடியேற்றுறதுக்காக உங்க ஒய்ஃப் நீங்க அழைச்சிட்டு வாங்க சார் அழைச்சிட்டு வாங்க சார்னா அழைச்சிட்டு போக வரமாட்டேன் அழைச்சிட்டு போக மாட்டேன் என் ஒய்ஃப் யாரும் காமிக்க மாட்டேன் நகை நட்டு போடாதவங்க இதுதான் விக்ட்ரு சார் ஒய்ஃபா அட கன்றாவி ஏன் இருந்தாலும் இப்படி வச்சிருக்கிறார் இந்த ஒய்ஃப யாரும் இப்படி சொல்லிடக்கூடாது அப்படி இருப்போம் நம்ம பிள்ளைகள் நியாயந்திருக்கிறோம் ஷேம் என் ஒய்ஃப் நகை கட்டுறப்ப நகை நட்டு கட்டுறது இப்ப காரியம் கிடையாது யூ பி ஃப்ரீ அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது என் கை உங்களுக்கு யாருக்கும் பாரமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தெர் ஆர் டூ ஃபைத் ரோமன்ஸ் போர்டீன் ரோமர் பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்னு மேலான விசுவாசம் ஒன்னு கீழான விசுவாசம் அவரவர் அவருடைய விசுவாசத்தின்படி நடக்க கிடவர்கள் நம்மளுடைய சர்ச்சில் அது ஒரு டீச்சிங் கிடையாது இதெல்லாம் எங்க தூக்கி வச்சாச்சுன்னா ரோமன்ஸ் போர்டீன்ல வச்சாச்சு ரோமர் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் கொடுத்து வச்சாச்சு அது சுயாதீனம் ஓகே ஆனால் நாங்க தீர்மானிச்சோம் என் ஒய்ஃப் தீர்மானிச்சாங்க அதில் யாருக்கு பங்கு உண்டுன்னா புருஷனுக்கும் பங்கு உண்டு புருஷனுக்கு பங்கு உண்டு மனைவிக்கு மட்டும் இல்லை புருஷனுக்கு பங்கு உண்டு அந்த மனுஷருக்கு முன்பாக நான் மேன்மையா என்னப்படணும் மனுஷருடைய கனம் வேணும்னு சொல்றதுக்கு அந்த இச்சைக்கு நல்ல பழுக்க காட்சி நல்ல கம்பி நல்ல பழுக்க காட்சி சூடு போட்டுருங்கிற மாம்சத்துல எங்கடி எங்கடி ஒட்டு சாவு வா போலாம் பங்கன் போவா வா ஜாதி ஜனத்துக்குள்ள போவா வா உறவு முறைகளுக்குள்ள போவா வா பங்கனுக்கு போவா வா டீச்சர்ஸ் பங்கனுக்கு போ ஷேஸ் மை வைஃப் பியூட்டி அதான் பியூட்டி வெக்கம் மேன்மையா இருக்கணும்னு நம்ம ஆகாயத்தில் செலவு பண்றோம் நிந்தை ஆகணும் நிந்தை ஆகணும்னு இக்கட இப்படி அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஷேம் விரும்பல ஜாதி ஜனத்துக்குள்ள விரும்பல ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா எப்படி வருவேன் பட்டுப்புடவை இல்லையே பட்டுப்புடவை இல்லையே எப்ப ஏற்கனவே அந்த பட்டுப்புடவை அதான் நிச்சயத்து கட்டிட்டேன் அப்புறம் நிச்சயத்து கட்டிட்டேன் அப்புறம் இது நிச்சயத்து கட்டிட்டேன் அதை கட்டக்கூடாது நிச்சயத்து கட்டினதுங்க அது கல்யாணத்துக்கு கட்டக்கூடாது முடிஞ்சு போச்சு அது அவ்வளவுதான் அது அப்ப நீ நிச்சயத்துக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்ன கட்டினதான அந்த புடவையை எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இஸ்திரிமார்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இஸ்திரிமார்கள் அதனால எனக்கு வேற வேணும் ஓ இதுக்கு இது ஏற்ற மேட்ச் கிடையாது இதுக்கு இது ஏற்ற மேட்ச் கிடையாது அதனால நான் வரமாட்டேன் இதுக்கு ஏற்ற மேட்ச் கிடையாது அதனால நான் வரமாட்டேன் அடித்தட்டில் அவுட்டு அடித்தட்டில் ஒன்றை நான் மேட்டரில் சோட்டா மேட்டரில் அவுட்டு இவன்லாம் கிறிஸ்துவுக்காக போய் நிந்தியாக போறான் ஹே சுவே ஃபார் ஃபார் வெரி ஃபார் தூரமாக இருக்கிறார்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்துவுக்கு எங்க நிந்தியாக போறது மேலோட்டம் வசனத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எபிரேயர் பதிமூணு பதிமூணு அவருடைய பாளையத்துக்கு புறம்பு ஒரு சிஸ்டர் சர்ச் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் பார்க்கறாங்க மூணு நாலு மருமகள் வந்திருக்காங்க இந்த சிஸ்டர் முடிவு பண்ணிட்டாங்க நான் ஆண்டோருக்காக நான் நான் சிம்பிளா இருக்க போறேன் அப்படின்னு சிம்பிளா இருக்க நான் சிம்பிளிசிட்டியை விரும்புறேன் முதல்ல பூமியில் இருக்கிற நாட்டில் ரொம்ப பகட்டா இருந்தேன் இப்ப நான் சிம்பிளா இருக்க போறேன் மாடஸ்டா இருக்க போறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு செயின் ஒரு சிம்பிள் செயின் அவ்வளோ இதுல ஒரு இதுல ஒன்று சிம்பிள் செயின் போய் பார்த்தா 
அந்த தாய் தகப்பன் வச்சு அந்த கல்யாணத்துல அப்படியே ஒரு கூட்டம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால பார்த்த ஒரு உங்களுக்காக <laughs> 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 சுயத்துக்கு மறிச்சிருங்க உலகத்தில் மேன்மையா இருக்க வேண்டாம் இந்த உலகத்தினுடைய கன மகிமை அந்தஸ்து தம்முடைய தாய் தகப்பனை குறித்து குடும்பத்தை குறித்து ஏசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தப்ப என்ன வந்தார் பூவர் வைக்கப்படாதீங்க உங்க தாய் தகப்பனை குறித்து வைக்கப்படாதீங்க தாய் தகப்பனை குறித்து வைக்கப்படாதீங்க தாய் தகப்பனுடைய வேலையை குறித்து வைக்கப்படாதீங்க ஜீசஸ் பூமியில் அவர் வாழ்ந்த நாட்கள்ல நாசரேத் அவர் ஈஸியா சொல்லுவாங்க கலிலேயன் அவன் கலிலேயன் தரம் கெட்டவர்கள் கலிலேயன் நாசரேத் கலிலேயன் ஆனாலும் இவ்வளவுத்தையும் நாம் கேட்டு நாம் இந்த உலகத்தில் என்ன மேன்மையாகணும் 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 மேல போகணும் மேல போகணும் மேல போகணும் மேல போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆவி இருக்கு ஒன்னு உலகத்துல மேன்மையா இருக்கணுங்கிற ஆவி இன்னொன்று அந்த ஒரே கிறிஸ்துவ நிமித்தம் நான் கீழே நிந்தையா போகணும் நம்ம எதை சூஸ் பண்றோங்கிறது தான் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க போகுது இந்த ஆவி உடையவர்களாய் நம்மளுடைய சிறு பிள்ளைகளையும் இந்த ஆவியிலே நான் வளர்த்தணும் வளர்த்தணும் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டா நீதி நிமித்தம் நான் காப்பி அடிக்க மாட்டேன் காப்பி அடிக்க மாட்டேன் காப்பி அடிக்கல ஒரு மார்க்கு ரெண்டு மார்க்கு பிள்ளைகள் காப்பி அடிக்க சொல்லி டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஏய் உன் பக்கத்துல அவனவும் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் உனக்கு அவனுக்கு பக்கத்துல இவனை போட்டு உன் பக்கத்துல உட்கார வச்சிருக்கோம் அவனை காமி அவனை எப்படியாவது தேர்த்தி விட்டுரு அந்த கிராஃப காமிச்சிரு அந்த வட்டத்தை காமிச்சிரு அப்படி கொஞ்சம் காமிச்சு கொடுத்துரு நீ ஒன்னு பேப்பர் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படி காமிச்சு கொடுத்துரு அவனை ஹெல்ப் பண்ணி விட்டுரு டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் காமிக்க இப்ப எப்படி இருக்கும் போராட்டம் ஒரு பதினாறு வயசு பையனுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு டென்த் பிளஸ் டூ படிக்கிற மாணவனுக்கு எப்படி இருக்கும் பதினாறு வயசுக்கு நிர்வாகம் சொல்லுது காமிச்சு கொடுத்துரு அப்படின்னு இவன் காமிச்சு கொடுக்காம கரெக்டா கடைசி வரைக்கும் இருப்பான் அவன் பக்கத்துல நெய் நெய் நெய்னு உட்காந்துகிட்டே இருப்பான் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு ஆன்சர் சீட்டையும் பேப்பரை வச்சுட்டு உட்காந்துகிட்டே இருப்பான் என்னடான்னா காமி காமி இவன் காதல் உழுவாத முடிக்கு அவன் செஞ்சுட்டே இருப்பான் அப்படி உக்கரம் வரும் தலைமை ஆசிரியர் சொல்லி ஆசிரியர்கள் சொல்லி நீ எனக்கு உதவி செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியில வந்தா அடி வாங்கினவங்க எத்தனை பேர் அந்த தலைமை ஆசிரியர் திட்டினது எத்தனை பேர அந்த டீச்சர்ஸ் திட்டினது எத்தனை பேர அந்த டீச்சர்ஸ் திட்டினது என்ன அந்த தலைமை ஆசிரியர் திட்டினது என்ன அந்த பசங்க சேர்ந்து குத்துனது என்ன அடி வாங்கினது என்ன அப்படின்னா இதான் கீழ் தட்டில் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீதியின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்படுதல் நோ பாவம் செய்ய மாட்டேன் இதுக்கு பேர் உதவி இதுக்கு பேர் உதவி காமிக்க மாட்டேன் பிள்ளைங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுங்க டீச் பண்ணி கொடுங்க சிறு பிள்ளைகளுக்கு டீச் பண்ணி கொடுங்க கேவலமா பேசலாம் உன்னை நிந்திக்கலாம் நீ சர்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு உன்னை நிந்திக்கலாம் என்னுடைய பேர பிள்ளைகள்ல என்னுடைய முதல் பேர பையன் எல்கேஜி யூகேஜி ஸ்கூலுக்கு போகும்பொழுது பஸ்ல பஸ்ல ஸ்கூல் வேன்ல போயிட்டு இருக்கான் எல்லாம் யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த பசங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பாட்டு போடுறாங்க என்னன்னா ஒரு சினிமால உள்ளதான ஒரு ஹீரோனுடைய அந்த படத்தை ரிலீஸ் ஆன படத்தை எல்லாம் பாட்டா படிக்கிறான் அவன் பாடுறான் அவன் பாடுறான் ஏய் நீ ஒரு பாட்டு பாடுன்னா நம்மளுக்கு என்ன பாட்டு தெரியும் 
சண்டே கிளாஸ் பாட்டு போறோம் இனி ஒரு பாட்டு என்ன நம்மால் சண்டே கிளாஸ் சிரிக்கிறான் 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 எல்லாம் எல்லாம் சிரிக்கிறான் சிரிக்கிறான் எல்லாம் சிரிக்கிறான் எல்லாம் அழ விட்டு மூஞ்சு விதும்பி செக்க செவே நாய் இங்கே இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே அழுக என்ன அப்படின்னா நான் அந்த பாட்டு பார்த்தேன் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க அதனால என்ன செய்ய போறோம் இப்ப அவங்க பாட்டு பாட போறேன்னு சொல்லுவோம் பன்றிகளுக்கு முன்பு சொல்லுங்க போடாத சொல்லாங்களே எனக்கு எல்லாம் பாட்டு தெரியாதுன்னு சொல்லிடு இந்த பாட்டை பாடாத அப்ப எத்தனை வயசுல இவர்களுக்கு ஷேம் காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னா எல்கேஜில காத்துக்கிட்டு இருக்கு வெயிட்டிங் 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 நீங்க ஆயத்த படுத்தல அப்படின்னா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவோம் நீங்க டீச் பண்ணல அப்படின்னா நிந்தை ஆகணும் ஷேம் ஆகணும் மனசாட்சி நிமித்தம் கத்தருக்கு பயப்படணும் தீமையை வெறுக்கணும் 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 அவ்வளவு நீங்க டீச் பண்ண பேரண்ட்ஸ் நம் தவறிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு அவன் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு வந்துருவான் அவன் அந்த பாட்டு இங்க பாடுவான் அவன் அந்த பாட்டு பாடுவான் சோ கீழ் லெவல்ல இருந்து மேல் லெவல் வரைக்கும் பிரியமானவர்களே எங்கெல்லாம் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அவர் விசுவாசிக்கிறது நிமித்தம் வேதத்தின் நிமித்தம் நமக்கு நிந்தை அவமானம் வந்தா அதை பாத்திரதாக எண்ணுவோம் ஆமீன் சீஷர்கள் என்ன சொன்னாங்க சொல்லுங்க ஆபோ கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் அவர் அடிக்கப்பட்டதை அவமானப்பட்டதை எப்படி எண்ணினார்கள் அந்த வார்த்தையோடு சொல்லி நான் முடித்து நான் ஜபத்தில் கடந்து செல்வோம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் நாற்பத்தி ஒன்று அவருடைய நாமத்துக்காக தாங்கள் அவமானம் அடைவதற்கு பாத்திரராக எண்ணப்பட்டபடியால் சந்தோஷமாய் இருந்தார்கள் சந்தோஷப்பட்ட அவருடைய நாமத்தின் நிமித்துக்காக அவமானம் அடைவதற்கு டியர் சிஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் மத்தியில சிலர் ரட்சிக்கப்படாத புருஷர்கள் உங்களுடைய கணவர்மார்கள் ரட்சிக்கப்படல பாத்திரமாய் கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்தை மிஸ் பண்ணாது ஆண்டவரே இன்னைக்கு என் புருஷனால அவமானப்படுத்தப்பட்டேன் இன்று என் புருஷனால நான் அவமானப்படுத்தப்பட்டேன் சிலர் அவமானப்படுத்தும் பொழுது யாரையும் சேர்த்து அவமானப்படுத்துவாங்கன்னா உங்களுடைய தாய் தப்பனையும் சேர்த்து அவமானப்படுத்துவாங்க அது ஃபுல்லா ஏறும் ஏங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்லுங்க ஏன் தாய் தகப்பனை சொல்றீங்க அப்படின்னா தாய் தகப்பனை சொன்னாதான் இவளுக்கு என்ன ஏறும் ஏத்தி விடுறது ஏத்தி விடுறேன் தாய் தகப்பனையும் சேர்த்து ஏத்துறேன் என்ன பிள்ளைய வளர்த்தாங்க என்ன சமைக்க கொடுத்தாங்க சோம்பேறி தின்னுட்டு தின்னுட்டு தூங்குறத பாரு உன்னால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது தண்டத்துக்கு 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 தண்டம் உன்னால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஒன்று பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது பிரயோஜனம் கிடையாது சொல்லி 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 அவமானப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி அவமானப்படுத்துறப்ப எல்லாம் அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுங்கள் சில சில புருஷர் சில புருஷர்கள் மனைவிமார்களால் அவமானப்படுத்தப்படலாம் தாவிது தன்னுடைய மனைவி மீகால் நாள் அவமானம் மனைவினால் அவமானம் புருஷனால் அவமானம் பிள்ளைகளால் அவமானம் சில பிள்ளைகளால் அவமானம் ஷேம் பிள்ளைகளால் அவமானம் பிள்ளைகளால தக தாய் தகப்பன் தலை தூக்க முடியல ஆண்டவரே நான் சுமக்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளை என்னுடைய பிள்ளைக்காக வந்த நிந்தை நிமித்தம் நான் சுமக்கிறேன் சுமப்போம் நிந்தையை சுமக்கிறவர்களாயிருப்போம் ஜோமனும் 